Bueno, vamos a hablar con el Intendente Marcelo Santillán porque justamente ayer se mantuvo junto a otros jefes comunales una eh, teleconferencia con el Gobernador Axel Kicillof, donde seguramente se plantearon varias inquietudes y se llegó a alguna conclusión. Bueno, eh, buen día. Sí, como vos bien decís, en el día de ayer tuvimos una teleconferencia con el Gobernador y el Jefe de Gabinete Bianco y los intendentes, dos intendentes por sesiones electorales que fuimos los que interactuamos, pero estábamos en comunicación la totalidad de los intendentes del, del interior. Eh, esto es para que la sociedad eh, entendamos, 80 jefes comunales que estuvimos interactuando en el día de ayer. La mayoría, la verdad que coincidimos en lo que le planteamos al gobernador, el gobernador también este, estuvo muy predispuesto a escuchar y llevar nuestra propuesta al Presidente de la Nación, tal cual lo establece el decreto de necesidad de urgencia dictado por Alberto Fernández. Básicamente la coincidencia es que eh, tenemos que saber que el coronavirus va a llegar a cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, porque esto es una, una gripe, eh, y que tenemos que trabajar para que eh, sea lo más tarde posible que ese virus llegue a cada uno de los, de lo, de los distritos. En este marco eh, se ha coincidido en que es clave el limitar los accesos a cada una de, la, de las localidades. Hubo una fuerte coincidencia de que debemos eh, controlar el ingreso y el egreso de las personas a, a, a la localidad. Así que ya está establecido que los retenes que, que cada uno de los distritos del interior ha, ha puesto los vamos a, a profundizar. También se coincidió en que la provincia va a establecer a partir del día lunes el eh, uso del, del barbijo o cualquier elemento que tape la, la boca de, la, de las personas. Se coincidió en que tenemos que concientizar en quedarse en la casa el mayor tiempo posible, solo salir cuando eh, haya temas excepcionales y de mantener la distancia de dos metros de cuando nos toca salir para hacer las compras o por cuestiones laborales aquellas eh, actividades eh, esenciales. Y analizamos distintas, distintas propuestas, 58 distritos de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires eh, con el comportamiento del, del ciudadano al cual agradezco enormemente en el caso del distrito de González Chávez con la ayuda divina porque yo creo que hay que convencernos de que tenemos que invocar a Dios que, que nos ayude a combatir esta, esta pandemia. Nuestro distrito está entre uno de esos 58 que el virus todavía no ha, no ha circulado. Esto que implica que tenemos que seguir redoblando los esfuerzos para que González Chávez continúe en esta, en, en esta, en esta temática. También coincidimos con, con el gobernador en que las medidas que vamos tomando se van modificando día a día y que también la población tiene que comprender que eh, vamos a tomar medidas que vamos a ratificar o retificar casi continuamente porque es muy difícil contemplar toda, toda la, la casuística que se produce cada vez que uno toma una medida pero que todos estábamos muy conscientes que cada vez que nos piden una excepción, nosotros siempre pensamos si esa excepción puede o no afectar al conjunto de la, de la sociedad. Y también decirle a la población que eh, es imposible salir de esta pandemia sin perder algo. Eh, lo que, y lo dijo el presidente, de esta pandemia eh, no podemos decir que no va a haber coronavirus, no podemos decir que no va a haber eh, fallecimiento. Lo que queremos que esta pandemia sea lo menos dolorosa posible y estamos trabajando para esto. A veces eh, la situación se, se relaja y eh, bueno, ahí es donde lo, los riesgos se, se corren. Eh, como se ha dicho, estamos en una zona eh, con el virus, con la presencia, más allá que en el distrito no haya, entonces hay que tomar los recaudos, por eso tanta gente también está en cuarentena, este número en el informe que día a día hacemos. Hay algunas medidas que se van a tomar, esto se va a anunciar ya en los próximos días, pero sí en cuanto, por ejemplo, a las personas que trabajan afuera, 
estamos hablando eh, camioneros, comisionistas, policías, empleados judiciales que tienen que viajar fuera del distrito y que regresan. ¿Esto ya está determinado, Intendente, va a ser a partir de la próxima semana? Esto ya está determinado y ya lo estamos, lo estamos aplicando. Eh, voy a tratar de ser lo, lo más claro posible. Nosotros tenemos situaciones de personas del distrito que trabajan en otros lugares. Ejemplo, Tres Arroyos. Tres Arroyos, a partir del caso de Orense, que fue atendido en el, en el hospital de, de la localidad de Tres Arroyos, es una de las ciudades con circulación hasta ahora del coronavirus. Por lo cual, nosotros tenemos que extremar las medidas para que ese virus que circula en la localidad de Tres Arroyos no se traslade a nuestra zona. Para, tomar, para evitar esto es evitar el vínculo con Tres Arroyos lo máximo posible. Entonces, los ciudadanos deberían comprender esta situación y ir solo en esos casos de emergencia impostergable. Es decir, si una persona tiene que ir al médico a Tres Arroyos, pero esa ida al médico no es de urgencia, debería postergarla porque se está corriendo más riesgo yendo que quedándose o haciéndose el control en, en, nuestra, en, sí, en nuestra localidad. El caso de los policías, el caso de los camioneros, el caso de la gente que trabaja en el Poder Judicial, lo que hemos dispuesto es que eh, una vez que regresen del trabajo, permanezcan en su vivienda, hemos establecido pautas de ingresos a su vivienda, como es que eh, se saquen los zapatos en la entrada, que limpien los objetos que llevan, que traten de sacarse la, eh, la ropa. Esto, básicamente, cada familia tendrá que ir adecuando ese protocolo a su necesidad. Es decir, si eh, tienen chicos que pueden gatear, es lógico que trate de no pisarse si se viene de afuera. Ese, ese vecino que trabaja en desarrollo y viene, lo que pedimos es que permanezca en su casa, que al otro día cuando tiene que volver a desarrollo, vuelva a ir a desarrollo, que vuelva a venir a, a su casa y que de su casa salga una persona sola a hacer el recorrido esencial para la compra de eh, alimentos. Que no sea esa persona que justamente. Que no sea la persona que, que está trabajando afuera. Uh -huh. Con esto, ¿qué queremos nosotros limitar? Es que en el caso que el virus entrara en, en la localidad, nosotros tendríamos aquellos puntos para ir a hacer rápidamente los aislamientos y los controles. Es decir, esto no tiene, no tiene otra finalidad. Yo le pido a mi población que miremos el caso de San Galletano y el caso de, de Deró. San Galletano en el día de hoy ya nos comunicaron que vuelve a ser un distrito sin circulación del coronavirus. Bueno, a partir de ahora la relación con, con el vínculo con San Galletano vuelve a ser el de antes. Podrán venir la gente de San Galletano, entrar, nosotros podremos ir siempre con los, con los controles necesarios. Pero fíjense cómo dos intendentes que nos pusimos de acuerdo en las medidas que teníamos que tomar, logramos que ya San Galletano vuelva a estar en esta situación. Yo creo que esto es clave, que, que comprendan, que nos comprendamos. Yo los entiendo y, y sufro cuando la gente tiene que romper la, la vida normal que viene llevando, pero no, nos pasa esto. Entonces, eh, no estamos prendiendo. Y los comisionistas que traen el producto, lo que tratamos, estamos tratando de que la gente vaya a, a buscar ese ese producto a la casa del comisionista, o si puede que lo distribuya a través de una tercera persona que no haya estado en contacto en zona de, eh, en zona de, 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 de riesgo. Entonces, no, no estamos prohibiendo nada, es más, estamos autorizando, esto también la sociedad tiene que, que entender, lo que estamos autorizando a que ese aislamiento obligatorio que tenemos en estos casos se permita ir con los cuidados, eh, con los cuidados eh, necesarios. A mí me parece que si logramos esta temática vamos a, a continuar con que Chávez siga en esta, en, 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 en esta sintonía. Es importantísimo que nos cuidemos, es importantísimo que el distrito se mantenga libre de circulación del coronavirus porque también en la reunión de ayer empezamos a hablar, como esto es, es largo, esto no es algo que va a terminar mañana, empezamos a hablar de eh, que haya localidades eh, en cuarentena. Esto es que implica ir liberando paulatinamente y por semanas actividades locales 
pero con un fuerte control de ingresos y egresos de ciudadanos a, afuera. A veces el esfuerzo que se hace en estos retenes es para que toda nuestra comunidad pueda de a poquitito ir volviendo en lo posible a, a, su, vida, a, a su vida, no sé si normal, pero por lo menos un poco más cómoda de lo que lo está pasando hasta ahora. En el día de ayer también le planteamos al gobernador en el caso nuestro que eh, permita la realización de oficios, la totalidad de los oficios, que esos oficios se desarrollen de 8 a 15 horas, que los insumos que necesitan esos trabajadores sean eh, vía entrega a, a, a domicilio, que se cumplan las pautas de higiene correspondientes y que eh, si es dentro de las viviendas, eh, sea eh, en caso de emergencia y si es fuera de la vivienda que se pueda trabajar libremente. Y en el caso que el oficio se preste en el campo, ese servicio se extiende el, hora, el horario hasta las eh, 19 horas. Sabemos que eh, esto sería fundamental para nuestra localidad. También debemos decirlo que si nos permiten hacer esta, eh, 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 esta temática, es producto de que nos hemos cuidado y es producto de que todavía somos zona, eh, somos el distrito sin circulación del coronavirus. Lo mismo estamos pensando para aquellos comercios que no son esenciales, que eh, atiendan, eh, que puedan trabajar de 8 a 12 horas con entrega a domicilio. Si puerta cerrada, no más de una o dos personas dentro de, del local y eh, la entrega del producto a, dom a domicilio. La provincia está tratando de desarrollar una aplicación eh, para utilizar vía WhatsApp que permita realizar esta, estas ventas. No se puede pensar que el comercio va a abrir las puertas al público que vamos a permitir atender de ninguna manera. Sí, hemos planteado de que de 8 a 12 todo este, este comercio, como pueden ser pilcherías, los que venden ropa, zapatos, kiosco, bueno, las distintas actividades que hoy no pueden, no pueden funcionar, que puedan funcionar de esta manera. Los talleres... Eh, que Pero esto por... sería a partir del lunes esto estamos, en todo caso, Estamos ¿verdad? esperando, exacto, la respuesta del, del, del gobernador, y se lo planteaba el presidente de la nación, al grupo de trabajo, y nos iban a comunicar en el día de hoy o de mañana de, cuál era la, la aceptación o no de la propuesta. Si se acepta, yo creo que va a ser a partir del día lunes donde eh, podamos realizar estas, eh, estas actividades. En el punto que se hace hoy con la gente que ingresa, también para crear la producción, están ingresando los que vienen, nosotros prohibimos el ingreso de los viajantes de comercio, es decir, aquellos que venían a levantar el pedido, hoy no pueden entrar al distrito. Sí están entrando los distribuidores, es decir, el que viene a dejar la marca. Ese distribuidor entra, eh, se, se toma registro de los lugares donde va, tiene horarios y debe dejar la mercadería en la vereda y el, y el comerciante debe desinfectar la mercadería antes de... De, de ingresarla. Al proveedor no solo se le controla la desinfección de la mercadería, sino que también empezamos a controlar el precio con los cuales los, eh, los viajantes de comercio y los proveedores le venden al comercio local, porque muchas veces el comercio local no puede respetar el precio cuidado debido a que eh, bueno, en esto siempre aparecen vivos que cobran mayor cantidad de, de precio. Vamos a prohibir la circulación del que viene de afuera a vender casa por casa. El caso de la soda, que hasta el día de ayer eh, funcionó, porque lógicamente esto, en, se te escapan cosas cuando uno toma esta medida. Y también para tranquilidad de la persona, si que aquel de persona de afuera que venga a trabajar al, al distrito, si pernota, tiene la misma situación que el que sale del distrito. Es decir, va a, tener que hacer la, va a tener que hacer, primero, si se queda la cuarentena, eh, la cuarentena o se va a tener que estar aislado 14 días en forma, en forma eh, permanente. permanente, si viene de zona de, de coronavirus. Esto para darle tranquilidad, que no solo lo exigimos a las personas que salen, sino también esa exigencia está en, en las personas que entran. Y ambos van a estar monitoreados, monitoreados en el buen sentido, es decir, ayudados en su cuarentena, tanto por el servicio de seguridad como por el servicio de salud. Insisto, el único objetivo de esto es que si el virus entra, tener una primera aproximación de, de por qué lugares podría haber, haber entrado. 
Después se plantean cosas eh, a veces que, que es difícil resolver. Por ejemplo, un comisionista que su mujer trabaja en la unidad sanitaria o en el sanatorio. Bueno, nosotros somos, me parece que eso ya no es una cuestión de regulación, es una cuestión de conciencia, porque me parece que eh, ahí debe actuar la sociedad civil y decir, bueno, cuidemos no ante todo, si venís de esta zona de, de riesgo, si tenés vínculo con esta zona donde el coronavirus está ya circulando, bueno, tomemos las precauciones, me parece que la sociedad debe también acompañarme y, y exigir esta, estas cosas. Creo que la, la, la sociedad González Chávez ha, ha cumplido, está cumpliendo, cumpliendo. Le quiero también decir a la población que estamos haciendo un esfuerzo enorme y que recibimos algunas cosas con muchísima tristeza. El otro día me recibo un, un audio donde me informan que desde una planta cerealera, camioneros que eh, viajaban y ellos mismos me, inform, me informaron, viajaban a, a Necochea, entraban no por el control único, el retén único, sino que cruzaban eh, un alambrado y entraban al, al, al distrito. Eh, como actuamos rápido, la policía actuó rápido, fuimos y comprobamos que efectivamente era cierto. Por eso también quiero decir que ese audio que circuló de los camioneros es cierto. Son compañeros nuestros, trabajadores, son vecinos. La verdad que yo creo que no podemos ser tan, tan crueles a aquellas personas que trabajan para traer la comida a su hijo, que trabajan para traer los productos que nosotros estamos consumiendo les hagamos hacer estas cosas, es decir, en esto también eh, vamos, yo creo que tenemos que ser, que ser inflexibles, hay, hay que entender que esto no tiene que ser para vivos, y eso fue así porque la policía fue y levantó el acta correspondiente cuando los, eh, los obreros eh, subían en esta situación, nos pasó lo mismo con los paperos, nos querían donar eh, un montón de papas o algunas papas que las donan porque no saben qué hacerlas, es decir, porque esto también le quiero decir a la, a la población. Y acto seguido querían ingresar 40 personas de Santiago del Estero, no me acuerdo qué distrito, a levantar papas. Bueno, fuimos contundentes, dijimos que no van a ingresar. Tomamos política con los tanteros, eh, hemos regulado para que les decimos los lugares donde deben estar, les decimos que tienen que presentar una declaración jurada y les decimos que deben manejarse por delivery, es decir, que les llevemos las cosas eh, que necesitan. Me parece que nos tenemos que cuidar, que cuidar entre todos. Eh, hemos pedido al, al gobernador en el día de ayer, en el caso de los policías, que eh, empiece a hacer una excepción y los deje cada uno en su distrito para evitar esta circulación y estos, y estos inconvenientes. En esto coincidimos los 80 eh, intendentes que estábamos en... En, en la reunión de que deberíamos hacer ese esfuerzo y tratar de que eh, no exista intercambios de, 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 de policía porque es una manera de, de, de controlar fuertemente el, el tránsito del, del coronavirus. Así que eh, estamos dispuestos a aclarar, le pedimos también a la población que tenemos la mesa de ayuda, eh, los teléfonos eh, mío y de y básicamente de la Secretaria de Seguridad, es muy difícil que podamos responder. Yo ya el, a esta hora de la mañana tengo más de 400 mensajes. Eh, yo les pido disculpas, en un momento los contestaremos, pero la misión que tenemos hoy es que la gente pueda de a poquito empezar a, ejer, a, a, a volver a conseguirse ese sustento diario y, y esa dignidad del, del trabajo. La misión que tenemos hoy es que el, eh, es que el virus tarde lo más posible en llegar a nuestra localidad sabiendo que va a llegar. Eh, por eso la flexibilización de estas actividades van a ser como un modo de prueba de, eh, de que si vemos que eh, somos todos responsables, que vamos a controlar la circulación de la gente, no solo que, y esto se lo planteamos ayer también al gobernador, de que los permisos que ha dado la provincia y, y nación muchas veces se, se utiliza como un bill de unidad. ¿no? Ese permiso es únicamente para circular, a ejercer la actividad para la cual está permitida, por lo cual nosotros vamos a empezar a implementar una autorización de trayectoria. Aquel vecino que esté usando el permiso sin poder justificar que lo hace para la actividad que está autorizado, va a ser considerado que está rompiendo el aislamiento eh, obligatorio. Esto es porque todos tenemos que circular lo menos posible para los que hoy todavía no han podido ejercer su actividad, pueda hacerlo. Es un concepto de solidaridad que les pido 
que lo apliquemos y lo hagamos. Y en ese concepto fue que tomamos en hacer peatonales las calles del centro. Porque esto se puede tomar como que uno corta una calle o que uno hace una peatonal en horario de comercio. Si ustedes van a Tres Arroyos, los vecinos de González Chávez van muchísimo, ustedes ven que los fines de semana en Tres Arroyos hasta se corta la calle de, eh, frente a la Intendencia Municipal. Lo tenemos que tomar de esta forma, lo tenemos que tomar que todos debemos resignar un poquitito algo para que todavía aquellos que están heroicamente soportando esta cuarentena puedan, o este aislamiento que ha establecido el Presidente, puedan de a poquitito salir y ejercer su, su, su actividad. Y destacar fundamentalmente muchas áreas municipales eh, que están trabajando para incansablemente sí. desde el día uno en los controles, en, en los lugares donde hay mucha circulación de gente, proveyendo sí, sí. alcohol, barbijos, sí, esto que, es fundamental. Los que trabajan los, los chicos, la verdad que, que solo agradecimiento porque... Bueno, hemos puesto, estamos continuamente cambiando. Ayer eh, Nico Cuerda eh, y, y Cristian hicieron, ah, sí. Sí, hicieron el, el, la des, desinfección eh, a, eh, automática, por lo cual ya es una ayuda tanto para el que entra, para el chico que antes tenía que estar máximo que se viene poniendo bien el invierno. Eh, la Secretaría de Seguridad en el día de ayer eh, estamos casi consiguiendo cabinas que eran del, de los peajes para establecer en, lo, en, en los lugares de, de ingreso, de control. Bueno, estamos trabajando, la verdad que todas las áreas, desde el área de, de, de producción se está trabajando fuertemente, sabemos que hay que sacar la cosecha y para tener el control de la gente que sale y que, y que ingresa. Eh, lo hacemos, lo hacemos con mucho gusto, con mucha preocupación y, y sabiendo que en un momento vamos a recibir esa noticia de que en Chávez también circula el, el coronavirus. Es decir, eh, esto es una etapa que nos ha tocado muy difícil. Estoy muy contento con el, con el acompañamiento de la población y muy conforme con estos pequeñísimos sectores que, que nos vuelven locos, porque la tristeza que recibí cuando la policía me confirma que estaban recibiendo a los empleados, la tristeza de que después de donarnos algún, o ofrecer donación de, de algunas bolsitas de papa, nos quieren ingresar 40 personas, y la tristeza que recibí en el día de ayer, donde la presidenta del Consejo Deliberante me intima para que presente la suba la rendición de cuenta cuando el Consejo Deliberante estuvo en cuarentena. Eh, usted le digo a la población, fíjense si en este momento voy a estar pensando o trayendo un empleado para que venga a, a subir la rendición de cuenta. A mí me parece que hay muchas personas que, eh, que no estamos a la altura de las circunstancias de lo que se está, de lo que se está viviendo. Y eso también lo tengo, lo tengo que, que decir. Porque hay muchas personas que hoy han dejado de, de recibir el plato de comida que se ganaban dignamente y se lo están llevando desde Acción Social. Entonces yo creo que tenemos que poner la mano en el corazón y ser un poquitito más, más solidarios. Y pensar, y pensar que el coronavirus está cerca, nos está acechando, no pensemos que no, que no va a entrar y nos puede tocar a cualquiera, a nosotros, a un familiar, a un conocido. Por eso, encarecidamente, yo digo, mantengan la actividad económica, pero no nos vayamos de eje. Lo principal en cada decisión que tomamos es que queremos que el coronavirus tarde lo máximo posible para llegar a, a nuestro distrito. Eh, en pocos días, le, si, el, si el sistema médico me permite, voy a explicar a la población cómo se comporta el virus. Eh, si, si nosotros tuviésemos un solo internado de, de, de coronavirus, el, el gasto y el riesgo del personal médico es enorme. Entonces, fíjense si no sería lindo que en nuestro distrito podamos entre todos y, y todos resignando y, y ese principio de solidaridad con el vecino decir que logramos controlar la, la, la pandemia y que no tengamos que lamentar eh, víctimas víctima fatales de este virus. Y si nosotros hacemos las cosas 
¿Cómo corresponde no con capricho? Y pensando que los que estamos sentados acá estamos aprendiendo de esto, porque nosotros no, no nos capacitamos para manejar una guerra, nosotros nos capacitamos para manejar un municipio. Hoy estamos aprendiendo, por lo cual nos vamos a equivocar, sí, muchas veces. Lo que también pedimos, que nos comprendan esos errores que, eh, que hacemos. Y, y que sigamos entre todos tratando de que Chávez, eh, el virus llegue lo más largo posible.